আজকে আমরা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত নিয়ে আলোচনা করব কারণ বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টরের নিয়োগ পরীক্ষাতে যখন আমরা অংশগ্রহণ করি তখন দেখা যায় প্রায় কয়েকটি অবজেক্টিভ থাকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত রিলেটেড সো সেই ধরনের অবজেক্টিভগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদেরকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা অন্তত লাভ করতে হবে এখন এই যে বিদ্যুৎ সেই বিদ্যুৎটা কিভাবে উৎপাদন করা হয় কোন কোন প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থাৎ জেনারেশনের সাথে সম্পর্কিত সেই সম্পর্কে আমাদের প্রথমে ধারণা লাভ করতে হবে এরপর এই বিদ্যুৎটা কিভাবে ট্রান্সমিশন হয়ে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন বিতরণ কোম্পানিগুলো কাছে চলে যায় এবং তারা কিভাবে সেই বিদ্যুৎটাকে ডিস্ট্রিবিউশন করে দেয় আমাদের ইউজার ইন্ডে অর্থাৎ গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎটা পৌঁছে দেয় সেই সম্পর্কে একটি বিশদ ধারণা লাভ করব যেন আমরা পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন আসুক না কেন বিদ্যুৎ খাত থেকে সব ধরনের প্রশ্নগুলো আমরা উত্তর করতে পারি আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডদের মাঝে এবং কমেন্ট সেকশনে আপনার মতামত অবশ্যই আমাকে জানাবেন এখন আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন সঞ্চালন এবং বিতরণ এই তিনটি কাজের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে একটি বিশদ ধারণা লাভ করব কারণ এই ধরনের প্রশ্নগুলোই আমাদের নিয়োগ পরীক্ষায় বেশি এসে থাকে তো আমরা প্রথমেই দেখব হচ্ছে বিদ্যুৎ জেনারেশনের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই বলতে হয় বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড যাদের জেনারেশন ক্যাপাসিটি বর্তমানে সবচেয়ে বেশি এরপর আরও যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেখানে রয়েছে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড এনডব্লিউপিজিসিএল বিসিপিসিএল ইডিসিবি বিআর পাওয়ার জেন আরপিসিএল ই তারপর হচ্ছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড আইপিপি অর্থাৎ আইপিপির ফুল মিনিংটা আপনাদের একটু মনে রাখবেন আইপিপির ফুল মিনিংটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার এটা হচ্ছে আপনাদের ভাইবার ক্ষেত্রে অথবা আপনাদের যে নিয়োগ পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে রিটার্নেও হয়তো অবজেক্টিভ আসতে পারে আইপিপি মানে কি আইপিপি মানে হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার সেই ক্ষেত্রে আইপিপির মধ্যে হচ্ছে আপনাদের জীবন যে এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে যেমন আপনার সামিট তারপর হচ্ছে ইউনাইটেড এই যে এই ধরনের অথবা এনার্জি প্যাক অথবা অন্যান্য যে পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানিগুলো রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর হচ্ছে আপনার আইপিপির মধ্যে আওতায় পড়ে এখন এই যে জেনারেশন আমি বিদ্যুৎ জেনারেশন করে ফেললাম এই প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে বিদ্যুৎ তাদের হচ্ছে বিভিন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে বিভিন্ন টাইপের কারো হচ্ছে আপনার কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট অথবা কারো হচ্ছে আপনার কোল বেসড পাওয়ার প্ল্যান্ট এই ধরনের পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো থেকে যে ধরনের বিদ্যুৎগুলো উৎপাদন হলো এখন এই বিদ্যুৎগুলোকে আমরা কি করব ট্রান্সমিশন করব ট্রান্সমিশন করার জন্য বাংলাদেশে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে বাং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড এই প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ পিজিসিবি যা বাংলাদেশ থেকে যত বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে থাকে বাংলাদেশে তারা এই বিদ্যুৎগুলোকে ট্রান্সমিশন করে থাকে এখন ট্রান্সমিশন করার পর ট্রান্সমিশন করার পর আমাদের কি করতে হবে বিদ্যুৎগুলোকে ইউজার এন্ডে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে সেই জন্য কতগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা হচ্ছে ইউজার ইন্ডে এই পাওয়ারটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই বলতে হয় বিআরএবির কথা কারণ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার নিকট বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে বিআরএবি অর্থাৎ বাংলাদেশ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড যাকে আমরা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড নামে পরিচিত এদের আন্ডারে রয়েছে আশিটি পিবিএস সো আমি যে পয়েন্টগুলো বলছি আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কারণ এখান থেকে আপনাদের অবজেকটিভগুলো হয়ে থাকে আর আমার এই পুরো ভিডিওটিতে আমি এরকম অনেকগুলো অবজেকটিভ দিয়েছি যেখান থেকে আশা করছি আপনি পরীক্ষা কমন পাবেন এই আশিটি পিবিএসের মাধ্যমে যে বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে আপনাদের যেই বিদ্যুৎ বিতরণ করে থাকে সেই প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বি আর ইবি তাছাড়া বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বিদ্যুৎ বিতরণের সাথে সম্পর্কিত আর ঢাকাতে ডিপিডিসি এবং ডেস্কো এই দুটি প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ বিতরণের সাথে সম্পর্কিত আর নেস্কো হচ্ছে আপনাদের উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ রাজশাহী এবং যে রংপুর এই এরিয়াটা এই এরিয়াতে আপনাদের বিআরএবির যে জোনগুলো রয়েছে অর্থাৎ বিআরএবির জোনগুলো বাদ দিয়ে অন্যান্য এরিয়াতে নেস্কো হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ বিতরণ করে থাকে আর ডা ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড অর্থাৎ ওজো পাটিগো এই প্রতিষ্ঠানটি খুলনা এবং বরিশালে যে আপনার আর ইবি অর্থাৎ পিবিএসের এরিয়াগুলো বাদ দিয়ে অন্যান্য এরিয়াতে বাকি এরিয়াগুলোতে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট করে থাকে তো আশা করছি এই যে এখানে আপনার পুরো জেনারেশন ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে আপনার একটা ধারণা লাভ করলেন এখানে আমি জেনারেশনে আরেকটি প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে উল্লেখ করিনি সেটা হচ্ছে রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট রূপপুর পারমাণবিক পাওয়ার প্ল্যান্ট এখান থেকেও কিন্তু জেনারেশনে আপনার সংযুক্ত হয়ে যাবে যেহেতু এখনও এটা আমাদের অপারেশনে যায়নি আশা করছি খুব শীঘ্রই দু হাজার চব্বিশ সালে
আমি যদি সামনের দিকে খুব দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে ভিডিওটি একটু পজ করে নেবেন ওকে তারপর আবার রান করলেই আপনি পুরো ভিডিওটি দেখতে পারবেন প্রথম অবজেক্টিভটি হচ্ছে ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অর্থাৎ ওয়াবদা যেটা আমরা ওয়াবদা খুবই একটা কমন নাম ওয়াবদা এই যে প্রতিষ্ঠানটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে এরপর যখন বাংলাদেশ অর্থাৎ উনিশশো সালে ষোলোই ডিসেম্বর যখন বাংলাদেশ বিজয় লাভ করলো তারপর উনিশশো সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড যাত্রা শুরু করল অর্থাৎ ওয়াবদা ভেঙে গিয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এই বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড দুইটি প্রতিষ্ঠান আলাদা হয়ে গেল আগে ওয়াবদাতে ওয়াটার এবং আপনার পাওয়ার দুটি কম্বাইন ছিল তো সেটা কবে যাত্রা শুরু করে উনিশশো সালে এরপর আমাদের আরও যেটি জানতে হবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সম্পর্কে সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বর্তমানে কোন কোন কাজগুলো করে থাকে সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকে আমি আগেই দেখিয়েছি আমরা আপনাদের যে ফার্স্টে আরও অনেক আগে যে জেনারেশন ট্রান্সমিশন তারপর হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে কোন কোন প্রতিষ্ঠানগুলো সংযুক্ত সেই প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছিলাম সেখানে আমি দেখিয়েছি যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত এবং বিদ্যুৎ বিতরণের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু সঞ্চালন করে থাকি কে পিজিসিবি সো পি বিদ্যুৎ সঞ্চালনের সাথে আমাদের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সম্পর্কিত না আরেকটা জিনিস বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কিন্তু বিদ্যুৎ ক্রয় এবং বিক্রয় করে থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে বিদ্যুৎটা ক্রয় করে নেয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির কাছে বিদ্যুৎটা বিক্রি করে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড তো আমরা এখান থেকে একটি জিনিস শিখলাম সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টরে বিদ্যুতের একমাত্র ক্রেতা হচ্ছে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এরপর নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিষ্ঠান নয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিপিডিসি এখানে ডিপিডিসি হবে উত্তর এরপর বিপিডিবি থেকে বিদ্যুৎকে ক্রয় করে না আমি একটু আগে বললাম যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে আপনার বিদ্যুৎ ক্রয় করে নেয় বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছি বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের ভিতরে আছে নেস্কো তারপর ডিপিডিসি বিআরবি তো ইনারা হচ্ছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে নেয় কিন্তু কে ক্রয় করে না পিজিসিবি কারণ পিজিসিবি হচ্ছে ট্রান্সমিশন করে থাকে উল্টা হচ্ছে পিজিসিবি হয় আমাদের ট্রান্সমিশনের জন্য একটা চার্জ নিয়ে নেয় সো পিজিসিবি বিদ্যুৎ ক্রয় করে না বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি রাঙামাটি জেলায় অবস্থিত কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে দুইশো তিরিশ মেগাওয়াট এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে উনিশশো সালে যখন উনিশশো সালে বিদ্যুৎ আপনাদের জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু করে তখন আপনার আশি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিয়ে শুরু করে চল্লিশ মেগাওয়াটের দুইটি ইউনিট তখন জেনারেশনে চলে আসে এরপর বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন করে থাকে কোন প্রতিষ্ঠান পিজিসিবি বাংলাদেশে কোন ভোল্টেজ লেভেলে পিজিসিবি বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন করে না একটু বলে নেই পিজিসিবি বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন করে থাকে একশো বত্রিশ কেভি লেভেলে দুশো তিরিশ কেভি লেভেলে এবং চারশো কেভি ভোল্টেজ লেভেলে অর্থাৎ বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন করে না তেত্রিশ কেভি লেভেলে পিজিসিবি সর্বোচ্চ বর্তমানে সর্বোচ্চ কত লেভেলে কত ভোল্টেজ লেভেলে ট্রান্সমিশন করে থাকে সেটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড কেভি পিজিসিবি পরবর্তীতে কোন ভোল্টেজ লেভেলে বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন করার জন্য কাজ করবে সাতশো পঁয়ষট্টি কেভিতে ইন ফিউচারে ট্রান্সমিশন করার জন্য পিজিসিবি কাজ করবে এনএলডিসি পিসিবির খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ এনএলডিসি হচ্ছে ন্যাশনাল লোড ডিসপাস সেন্টার এনএলডিসির পূর্ণরূপ বাংলাদেশের পল্লী বিদ্যুৎ অ্যান্ড বোর্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান যার যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে বিআরবি এটাকে পল্লী পল্লী আপনার পল্লী বিদ্যুৎ অ্যান্ড বোর্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিআরবি এর অধীনে কতটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি রয়েছে আমি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম যে আশিটি পল আশিটি বিদ্যুৎ আপনার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি রয়েছে এরপর ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড অর্থাৎ ইজিসিবি আমার এই যেই প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সংযুক্ত সেই প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নাম ছিল মেঘনাঘাট পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আপনার যখন ইজিসিবি কোনো একটা পরীক্ষা ইজিসিবির কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ পরীক্ষা অথবা সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ পরীক্ষা যখন অংশগ্রহণ করবেন সেই ক্ষেত্রে দেখা
বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা কত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে নয়শো আটান্ন মেগাওয়াট যখন ইসিবি পরীক্ষা হবে সেই ক্ষেত্রে স্পেসিফিকভাবে ইসিবির ক্ষেত্রে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড কবে নিবন্ধিত হয় এখন এই প্রশ্নটা কখন আসতে পারে যখন আপনি আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেডের স্টিল ইঞ্জিনের পরীক্ষায় অথবা সার্ভিস স্টিল ইঞ্জিনের পরীক্ষায় নিয়োগে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন তখন দেখা যাবে যে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন থেকে কিছু বেসিক প্রশ্ন থাকবে তো আমি সেই টাইপের প্রশ্নগুলো এখানে মানে সবগুলো এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি যাতে আপনার প্রিপারেশন নিতে খুবই সহজ হয় আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড মূলত কোন কাজটি পরিচালনা করে থাকে আমরা জানি আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত একটি প্রতিষ্ঠান আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেডের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে এক মেগাওয়াট আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড কি ধরনের কোম্পানি এটা কি প্রাইভেট কোম্পানি এখানে দুঃখিত প্রাইভেট বানানোটা ভুল হয়েছে প্রাইভেট কোম্পানি নাকি হোল্ডিং কোম্পানি নাকি সরকারি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নাকি মানে কি ধরনের কোম্পানি নাকি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এটা হচ্ছে সরকারি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এটা মনে রাখতে হবে আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে নিচের কোনটি গ্রিড সাব স্টেশন আমরা জানি বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান থার্টি থ্রি বাই ইলেভেন কেভি ইলেভেন বাই জিরো পয়েন্ট ফোর কেভি এবং থার্টি থ্রি বাই জিরো পয়েন্ট ফোর কেভি এই ধরনের সাব স্টেশনগুলো নিয়ে কাজ করে অন্যদিকে গ্রিড যারা ম্যানেজ করে অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পিজিসিবি হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড বাই ওয়ান থার্টি টু কেভি অথবা ফোর হান্ড্রেড বাই টু থার্টি থ্রি টু থার্টি কেভি অথবা টু হা টু থার্টি বাই ওয়ান থার্টি টু কেভি অথবা ওয়ান থার্টি টু বাই থার্টি থ্রি কেভি এই ধরনের গ্রিড সাব স্টেশনগুলো নিয়ে গুলো নিয়ে কাজ করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে গ্রিড সাব স্টেশন হচ্ছে এখানে টু হান্ড্রেড থার্টি বাই ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি টু কেভি এর পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে বিআর পাওয়ার জেন লিমিটেড কবে নিবন্ধিত হয় আপনারা যখন বিআর পাওয়ার জেন লিমিটেডের নিয়োগ পরীক্ষা অংশগ্রহণ করবেন সেই ক্ষেত্রে বিআর পাওয়ার জেন লিমিটেড রিলেটেড যে ধরনের প্রশ্নগুলো সেই প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ক্ষেত্রে উত্তরটি হবে দু সালে এর পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড কবে নিবন্ধিত হয় আপনারা যখন নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের এস্টিল ইঞ্জিনিয়ার অথবা সাব এস্টিল ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ পরে অংশগ্রহণ করবেন সেই ক্ষেত্রে নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের যে ধরনের প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেই রিলেটেড প্রশ্নগুলো অবশ্যই উত্তরগুলো জেনে যাবেন যেমন নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড দু সালে নিবন্ধিত হয় এবং এনডাব্লিউ পিজিসিএল এর মূল কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড যা হচ্ছে আমরা পায়রা কয়লা বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নামেও পরিচিত তার মোট উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট এখানে দুইটি ইউনিট রয়েছে আপনারা একটু মনে রাখবেন এখানে দুইটি ইউনিট রয়েছে প্রত্যেকটা ইউনিটের ক্ষমতা হচ্ছে ছয়শো ষাট মেগাওয়াট পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কবে থেকে বাণিজ্যিক অপারেশনে যায় এটা হচ্ছে চোদ্দ মে দুই সাল এরপর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে দুই হাজার চারশো মেগাওয়াট রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোন নদীর তীরে অবস্থিত সেটা হচ্ছে পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত বাংলাদেশ বর্তমানে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আমদানি করে থাকে আমরা জানি বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করে থাকে তার মোট পরিমাণ হচ্ছে বর্তমানে এক মেগাওয়াট আমরা দুইটি স্থান দিয়ে বর্তমানে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি হয়ে থাকে একটি স্থান হচ্ছে ত্রিপুরা কুমিল্লা এই এই ত্রিপুরা কুমিল্লা আন্তদেশীয় গ্রিড দিয়ে একশো ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আমদানি করা হয় এবং আরেকটি স্থান হচ্ছে বহরামপুর থেকে ভেড়ামারা এখান থেকে ফোর হান্ড্রেড কেবির এসভিডিসি কন এসভিডিসির মাধ্যমে মোট এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হয় আমি পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে দেশের প্রথম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি কোনটি বাংলাদেশের প্রথম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি হচ্ছে ডেস্কো উত্তরাঞ্চলে রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে কোন বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে বিআরএবির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি হিসেবে কাজ করে থাকে নেস্কো দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে অর্থাৎ বরিশাল এবং খুলনা এই অঞ্চলে বিআরএবি ব্যতীত বিদ্যুৎ বিতরণ করে থাকে ডাব্লু জেড পিডিসিএল বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড বা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে এর মাধ্যমে সর্বাধিক পরিমাণ আউটপুট পাওয়া যাবে এই ছিল পাওয়ার বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টর থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ
আরেকটি জিনিস জানতে হবে পরীক্ষার জন্য সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের একটা বেসিক আইডিয়া রাখতে হবে যে কি পরিমাণ পাওয়ার প্ল্যান্ট বর্তমানে রয়েছে জেনারেশন ক্যাপাসিটি কত হায়েস্ট জেনারেশন কবে হয়েছিল বাংলাদেশে কি পরিমাণ ট্রান্সমিশন লাইন রয়েছে গ্রিড সাব স্টেশনের ক্যাপাসিটি কত কাজ কি পরিমাণ কনজিউমার রয়েছে বাংলাদেশে তারপর হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন লস কত কি পরিমাণ জনগোষ্ঠী বিদ্যুতের আওতায় রয়েছে এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো আপনাকে জানতে হবে বর্তমানে বাংলাদেশে একশো সাঁত্রিশটি পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে হায়ার জেনারেশন ক্যাপাসিটি হচ্ছে বাইশ হাজার সাতশো সাতাশি মেগাওয়াট যেখানে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনক্লুডিং ক্যাপটিভ অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি হায়ার জেনারেশন হয়েছিল উনত্রিশ মে দুই সালে এর পরিমাণ ছিল বারো মেগাওয়াট এবং ট্রান্সমিশন লাইন হচ্ছে বারো হাজার সার্কিট কিলোমিটার গ্রিড সাব স্টেশন ক্যাপাসিটি হচ্ছে চুয়াল্লিশ হাজার তিনশো ডিস্ট্রিবিউশন লাইন আছে পাঁচ লাখ ষাট হাজার কিলোমিটার আমাদের কনজিউমার নং হচ্ছে তিন কোটি চৌষট্টি লক্ষ ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লস হচ্ছে নাইন আর নাইনটি পিপল অর্থাৎ নাইনটি জনগোষ্ঠী আমাদের বিদ্যুতের আওতায় রয়েছে বর্তমানে আর পার ক্যাপিটা জেনারেশন হচ্ছে পাঁচশো দশ কিলোওয়াট পার আওয়ার তো এই ছিল আজকের আমার ভিডিওটি পুরো বাংলাদেশের পাওয়ার সিক্টি সম্পর্কে আমি একটা বেসিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যেন আপনি যখন নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন সেই ক্ষেত্রে সাব এস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার যে যেই ধরনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন না কেন দেখা যায় বুয়েটে অথবা যেখানেই পরীক্ষা হোক এই পাওয়ার সিক্টি সম্পর্কে পরীক্ষা বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন রিলেটেড এই ধরনের ইনফরমেশন দিয়ে অবজেক্টিভ চলে আসে এবং আপনাদের ভাইবার ক্ষেত্রেও এই যে এখানে আমি যে ধরনের ইনফরমেশনগুলো দেখালাম এই ইনফরমেশনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আপনি যখনই বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টরের কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের আপনি রিটার্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন অথবা ভাইবাতে অংশগ্রহণ করবেন তখন অবশ্যই এই ভিডিওটি আরেকবার দেখে যাবেন এক্ষেত্রে আপনার পরীক্ষায় খুবই কাজে দেবে তো নেক্সট নতুন আরও অনেক ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে চলে আসবো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং আপনাদের ফ্রেন্ডদের মধ্যে শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আপনার ভিডিওটি কেমন লাগলো এবং এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক নজরে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত এই ইনফরমেশনটা যেহেতু সময় সময় চেঞ্জ হয় অর্থাৎ আপনি হয়তো আরও এক বছর পরে দেখলেন সেই ক্ষেত্রে পাওয়ার প্ল্যান্টের সংখ্যা বেড়ে বা কমে যেতে পারে হায়ার জেনারেশন ক্যাপাসিটি অবশ্যই বাড়বে তারপর হায়ার জেনারেশন এটা হয়তো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তো এই ইনফরমেশনগুলো যদি চেঞ্জ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনি পাওয়ার ডিভিশনের যে ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে সেই ওয়েবসাইট থেকে আপনি ইনফরমেশনগুলো আপডেট হয়ে যাবেন জাস্ট পরীক্ষার আগে এই ইনফরমেশনগুলো একটু আপডেট হয়ে যাবেন বাট এই যে আগে যে চল্লিশটা অবজেক্টিভ ছিল সেই চল্লিশটা অবজেক্টিভ একবার হলো এই ভিডিওর থেকে দেখে যাবেন আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাগেনটি প্রেস করে দিন নতুন ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই চলে আসবো টিল দেন সবাই ভালো থাকুন